Jesús. Sigan laborando, sigan laborando, sigan laborando. 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 Sigan laborando. Jesús. Es tiempo de que la gente de Samaná sepa que son más los que están con ellos que los que están en contra. Ah, es tiempo de que la gente de Samaná sepa que ninguna arma forjada contra ellos prosperará. Es tiempo de que la gente de Samaná sepa que el reino de los cielos está a su favor. ¿Sabes qué? Felipe, ven acá. Samuel Castillo, ven acá, ven acá, ven acá. Sí, ven acá. Oh, mi alma, lava la gloria de Dios. Alguien tiene que saber esto. Escucha esto. En la mano de Samuel era un simple bate. Ah, oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Pero que la mano de, de Robinson Cano valía millones. Ah, pero yo te voy a decir algo. En la mano de un guerrero es un alma mortal para bajarle la cabeza al diablo. En la mano de un guerrero, en la mano de un guerrero, en la mano de un guerrero. ¿Sabe por qué nosotros estamos armados? ¿Tú sabes por qué Nancy tiene ese machete? ¿Y tú sabes por qué Samuel tiene esa, pared, esa piedra? Porque nosotros no vinimos de San Pedro el sentimiento. Nosotros vinimos a decirle al diablo, diablo, o te va de esa maná, o te sacamos, o te va de esa maná, o te sacamos. Yo quiero ver a la gente que vino. Hey, te paso, te sacamos. Un rabasata catara masaya, un rabasata catara masaya, un rabasata masaya, oh mi alma la la gloria de Dios, yo no sé tú, pero yo estoy al yo estoy en la unción de Dios que se está metiendo, yo no sé tú, pero yo estoy al yo no sé tú, oh mi alma la la gloria de Dios, oh mi te vas o te sacamos diablo, te vas o te sacamos, hay gente que tiene la boca abierta. Porque la gente está impuesta a decir que, que los proyectos espirituales son de que con espada. Y tú lo ves de que, que un sabre de oro. Allá en San Pedro de Macorís, cuando se arma un proyecto espiritual, nosotros cogemos machete, cogemos tuerca, cogemos palo, cogemos escoba, cogemos lo que sea. Y le decimos, diablo, te va, o te va, o te sacamos. Te vas o te sacamos. Ah, yo quiero saber si hay alguien de Sabana aquí. Porque ya yo estoy cansado del diablo. Yo quiero saber si hay alguien de Samaná que se cansó ya. Oh, mi alma. Yo quiero ver la mano de alguien de Samaná levantada. Yo quiero ver la mano de alguien de Samaná. Lo de San Pedro ven el abajo. Lo de San Pedro ven el abajo. Pero yo quiero que lo de Samaná levanten la mano ahora. Lo de esa manera que está cansado del diablo. ¿Tú sabes qué? Agana tu arma Por de mucho guerra. tiempo, el diablo se ha levantado contra Samaná. Y se ha levantado de manera fuerte. Ucamasata Ramakaya. A pesar, te voy a decir una cosa y no quiero que nadie se ofenda. A pesar del gran turismo que tiene Samaná, el diablo ha impedido que el progreso entre a dar pueblo a donde tiene que entrar. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Y el diablo se levanta porque Samaná quizás es un pueblo pequeño. Y quizás el evangelio no ha entrado como ha entrado alguna ciudad. Y he dicho, ah, ese grupito de gente de Dios que hay en Samaná, ese grupito yo lo batuteo. Porque tan solo y son pocos. Yo mando el ejército de demonios para que lo destruya. Pero yo he venido a decirle al diablo en este día. Oh, ¿sabe algo? Cuando tú creías que todo estaba acabado. Cuando tú creías que todo estaba destruido para Samaná. Entonces Dios mandó refuerzo. Ah, llegaron los refuerzos. Llegaron los refuerzos. Levanta la mano a la gente esa puerta ahora. Llegaron los refuerzos. Llegaron los refuerzos. Dios, Dios mandó refuerzos. Yo sé que hay mucha gente que está esperando un código. Hay mucha gente que está esperando una palabra de los últimos tiempos. Pero yo en esta tarde voy a predicar con el tema. Vinimos, echate fuera, Satanás. Eso como que a nadie le impactó. Vinimos, echate fuera, Satanás. Se te acabó el relajo en Samaná. La inmigración espiritual está aquí. Vinimos a deportarte. Aquí hay gente de San Pedro. Aquí hay gente de Romana. Y aquí hay gente del mismo Samaná. Que está diciendo, diablo, hoy tú te vas o te sacamos. O te vas o te sacamos. O te vas o te sacamos. Te vas o te 
sacamos. Te Lea su Biblia rápido conmigo. Sacamos, Libro de Marco, capítulo 5. Libro de Marcos, capítulo 5. La persona que está bregando en el sonido necesita una estabilidad. Tú me dices cómo te lo agarro, cómo lo pongo, pero necesito una estabilidad. Libro de Marcos, capítulo 5, en el nombre de Jesús. Ese amén no es de una gente que vinieron hasta aquel diablo. Yo no voy a leer con ese amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora sí que el diablo está cogiendo por otro lado. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los ganaderos. Y cuando salió de la enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía atarle ni aún con cadena, porque muchas veces había sido atado con grillo y cadenas, mas las cadenas había sido hecha pedazo por él. Ah, pero un bravo. Y desmenuzaba los grillos. Y nadie le podía atar, porque era el matatán. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedra, cuando vio pues a Jesús de lejos, dígame solamente lo vio de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, qué bárbaro vence, ¿Qué tienes contra mí, Jesús hijo del altísimo, te conjuro por Dios, oye di que por Dios, que no me atormente, porque le decía, sal de este hombre, sal de esta maná, espíritu inmundo, sal de esa maná. Puede sentarse, porque están de pie. La Biblia enseña de que el hombre pecó y cayó de la presencia de Dios. Y la Biblia enseña cómo el pecado entró en la humanidad. Pero también la Biblia nos dice cómo Dios hizo un plan de redención. Y el plan de redención lo hizo a través de una persona. ¿Cuál persona? Usted sabe ya. Él mismo a través de alguien que vendría representado como su hijo a la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Y pasaron los tiempos hasta que llegó el tiempo del cumplimiento de la promesa. Y la Biblia enseña que de una mujer que no había tenido a hombre, no se había llegado a ella. La Biblia enseña que ahí Dios puso, alabado sea el nombre del Señor, la promesa que hace tiempo ya había prometido a la humanidad. Y la Biblia dice aún el nacimiento de aquella promesa. En cierta parte de la Biblia destaca sobre la crianza de aquella promesa. Y aquella promesa llegó el tiempo donde comenzó a ejercer lo que Dios le había dicho y la Biblia enseña que este hombre llamado Jesús el cual era la promesa de Dios para Israel y para las naciones del mundo, la Biblia dice que iba por todas partes y donde quiera que él iba, si había un paralítico él sanaba el paralítico si había un enfermo, él sanaba el enfermo, si había un endemoniado, él le echaba el fuera el demonio si había un ciego, le devolvía la vista, la Biblia enseña que la hacía todo tipo de milagros y todo tipo de señales, representaba que en él había poder, representaba que en él había algo extraordinario, alabado sea el nombre del Señor, en una ocasión la Biblia enseña que alguien se paró y dijo, wow, nos gusta como tú nos hablas, porque tú nos hablas como quien tiene autoridad, pero la parte más poderosa fue una palabra que salió del mismo Jesús, y es que en una ocasión Jesús dijo, ¿sabe algo?, yo he venido para deshacer las obras del diablo yo he venido a decirle algo a la iglesia de Samaná, aquel que es pastor, aquel que es evangelista, aquel que es líder y no estás deshaciendo las obras de Satanás, el ministerio de Jesús no está en él, porque todo el que tiene el ministerio de Jesús lo que busca es deshacer las obras del diablo, destruir lo que el diablo hace, destruir lo que el diablo planea, destruir ¿sabes algo? hay que que yo lo admiro, porque ellos podrán ser muy pacíficos en la carne, ellos podrán ser muy tranquilos
Dios en su humanidad pero cuando se trata del espíritu ellos le han declarado la guerra al diablo y le dicen diablo donde tú te metas yo me meto pero me meto a sacarte donde tú te metas yo me meto para echarte fuera la Biblia dice que un día con su discípulo Jesús dijo Vamos a pasar al otro lado. Algo bien poderoso es que Jesús no dice para dónde va, sino simplemente dice al otro lado. Alabado sea el nombre del Señor. Y la Biblia enseña que cuando van caminando en la travesía, de repente se levanta en el, en, el, en el mal una tempestad y la tempestad comienza a levantarse en contra del vehículo que ellos están navegando en alta mar y la Biblia dice que el mal se está levantando para destruir el vehículo alabado sea el nombre del Señor algunos teólogos de la Biblia dicen alabado sea el nombre de Jesús que aquella tormenta no fue una casualidad no fue un asunto porque estaba en tiempo de tormenta sino que la Biblia enseña o oh, mi alma alaba la gloria de Dios que aquel hombre hacia donde Jesús se dirigía tenía legiones de demonios y dicen los teólogos que los demonios que tenían esa gente alabado sea el nombre del Señor parte de los demonios se alzaron, fueron al mar para tratar de destruir la barca en la que andaba Jesús hay gente que no está viendo aquí hemos manifestado la gloria de Dios pero hay gente que no sabe cuánta batalla nosotros tuvimos para estar aquí, hay gente de aquí, que todavía ayer a las 12 de la noche no tenían el pasaje para venir a esto, hay gente aquí alabado sea el nombre de Dios que cuando dijeron que iban a gastar mil pesos en un viaje para Samalá alguien le dijo, tú estás loco no lo hagas, hay gente aquí que están aquí y tienen gente que lo dejaron guapo porque no querían que viniera